Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is uw gastheer, Jack Spijkerman. Vanavond samen met Bert Visser. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom bij Kopspijkers en alweer een aflevering waarin we heel veel nieuwe zaken naar voren gaan brengen, naast elkaar gaan leggen en gaan beoordelen. Wat nemen we mee? Waar hebben we echt wat aan? Bert, en jij kan niet wachten, want je staat al een hele tijd met... Jack, ik zeg alleen maar... Had ze flats! Ik de, zeg het nog één keer... Ja. Had ze flats! Ja, het is, uh, model van de nieuwe lichtmasten voor de arena. Nee, Jack, dit is een kaasschaaf. Oh, het is mooi. een kaasschaaf, ja. En niet een normale kaasschaaf, nee. Het is een kaasschaaf van 188.000 euro. Want? Het is een kaasschaaf van Jan de Bovry. Haha! <lacht> Bingo! Het grote voordeel is dat je hem neer kan zetten. Ja, ja, je kan hem, ja hou eens vast, hou eens ja? vast. Dan moet je zo met de kaas overheen. Dat je, dat, is dit ja, ook ja. weg? Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar het, is onder... het is toch verdomme te gek. Ik word niet gauw kwaad. Maar... Wat moet je nou met een kaas? Dan, dan ga je trouwen en dan zegt je vriendin van... Wat wil je voor je huwelijk? Zal het een broodrooster worden van Alesi? Nee! Een blender van Philip Stark? Wow! Een, een slagroomklopper van, van Mata Reuling? Of van Philip Wedekamp? Het... Nou, als jullie geld hebben dan het liefst een kaas van Jan de Boevry. Het is verdomme toch, ik word niet gauw kwaad. Nee, ik word niet gauw kwaad. Nee, ik word niet gauw kwaad. Maar die Jan de Boer, ik vind al, rookvrije ruimtes weg. Jan de Boer, vrije, vrije ruimtes, dat moet ik ook. <lacht> Gek van die okay. Ik word niet gauw kwaad, Jim. Nee, dat weet ik. Ik word Goed. niet gauw kwaad. Nee, maar deze nemen we dus in elk geval niet mee. Die ga niet mee, mee. Die ga je ook geven. Moet jij dat ding niet mee? Pak aan, pak aan, heb ze oké. Okay. Nou. Niet gauw kwaad. Oké. Okay. Goed. Niet gauw kwaad. Ik, word, ik ben een vrolijk mannetje. Ja, weet ik. Een vrolijk mannetje. Komt door met de tering. <lacht> oké. Okay. Niet gauw kwaad. We gaan het uh, toch eerst even doen. Ik ken het al heel lang, ik ja, wil niet gauw kwaad. Maar ik, wou nu even, ik wilde nu even verder. Wat u en ons opviel in de media, met dank voor alle tips die we kregen. Duizenden. Ik ben voor de <lacht> Duizenden mailtjes. Hartelijk dank. We hebben ook weer het uh, Kopswijk Spreadpakket verloot. Uh, de leukste tip. Het is gegaan naar Milan Lucassen uit Groningen. Vandaag. Ontworpen door Jan de Bovry. Ik ga het zeker. <lacht> Goed, wat, wat viel er dan allemaal op? Bij de EO, bij de Evangelische Omroep, had Mark. Ben een vrij rustige jongen. <lacht> Had Mark Dik een gesprek met een meisje dat een uh, hersenbeschadiging had opgelopen. Uh, en ze vertelde over de verschrikkelijke gevolgen van die hersenbeschadiging. Maar die presentator vindt dat geloof ik niet echt een grote handicap. Als ik zo naar jou kijk, Carlijn, kan ik eigenlijk heel weinig maar aan jou zien. Wat houdt de hersenbeschadiging in? Nou, dat, dat ik niet meer zo goed kan lopen. En dat mijn praat beschadigd is. En het onthouden. Het onthouden van dingen. Ja, dat zijn eigenlijk een paar kleine dingen. Pardon. P Pardon. Pardon. <lacht> nou ja, oké. Okay. Stelt niks voor, maar... Nee. Zo. En dan uh, Astrid Kersenboom. Zij uh, mocht op zondagmiddag het overzicht geven van wat er allemaal bij Studio Sport kwam. Nou, weet Astrid veel van sport, maar van wielrennen heeft ze volgens mij geen verstand. Nou, en zo gaat het programma er in grote lijnen uitzien vanmiddag. Om vijf half vier dan beginnen we met atletiek het WK Indoor in Budapest. We schakelen ook naar het hockey toe. Nederland-Polen in Madrid. En we hebben nog wielrennen ook. Parijs tegen Nice. Ja. ja. Niks meer aan doen. Gouden ja, grap. Ja. Gouden grap. Ik ben benieuwd hoe zij uh, Luik Bastenaken Luik gedaan kon. Goed, en dan waren er, in, waren er in Indonesië verkiezingen en dat is altijd een heel gedoe daar, want er wonen meer dan 200 miljoen mensen. Dus het tellen van de stemmen duurt daar altijd maanden. Maar daar hebben ze deze keer iets op gevonden. Ze laten wat minder mensen stemmen. Indonesië kiest vandaag een nieuw parlement. Vanacht om twee uur Nederlandse tijd zijn de stembussen open gegaan. In totaal mogen 147 Indonesiërs vandaag stemmen. Ah, oh, daar ben je zo uitgeteld. Hier zitten ook 2000 man. Ja. Rommelen met Oké, okay. en dan uh, tot slot. Uh, BNN heeft een nieuw logo. Dat komt dan aan het eind van een programma. En ja, dat viel niet alleen ons op dat het een opvallend uh, bumpertje is, om het zo te noemen. Uh, dat viel ook Jeroen Overbeek op van het journaal. Hij was toch even van slag. Opviel in de media. Hier zo. 
Uh, ik, vraag iedere week, ik vraag iedere week een bekende Nederlander voor mij om televisie te kijken. Of er nog wat nieuws was op televisie, hoef ik het zelf niet te doen. Kan ik ondertussen een goed boek lezen. Deze week als bekende Nederlander heb ik gevraagd tennistrainer, cartoonist, radio- en tv-maker, maar vooral mensenkenner, Martin Simek. Jack. Jack. Dank Jack, ga zitten. Ja. Ga zitten. Ja. Je ziet goed oud, Jack. Ja. Je ziet heel goed oud. Gaat je bent in een sterke periode, ja. denk ik. Gaat Als ik zie hoe je bezig bent met jouw eigen mensen, dan denk ik, je bent een mooie man. Dank u wel. Ik Ga... denk werkelijk waar. Ja. Dit is heel goed. Ga je ook zitten, Martin Simek. Heel goed. Uh, Martin, wat heb je bekeken voor ons? Hey, ik heb gezien twee programma's. En het eerste programma is het nieuwe programma RTL4 van Sylvana Simons. Ah. Nou, Sylvana is een grote vrouw. Ze is een heel sterke vrouw. Ze heeft grote lippen, ze heeft ja. enorme laarzen. Ja, ja. Is waar, ze is schitterend, ze ja, heeft okay, mooie maar, borsten. Maar, ja, dus maar, ze heeft gekozen voor het boekenprogramma. Ah. En het programma heet Kaft. En ja. dan moet je even kijken hoe dit begint. In het programma Kaft komen naast veel populaire boeken ook DVD's, muziek en games aan bod. Nu bij RTL4. Gelukkig dit niet alleen boeken. Het wordt mede mogelijk gemaakt ja. door games ECI. en DVD's. Moet je luisteren. Een vrouw die 54 boeken schreef in 15 jaar tijd en nog hele goede ook. We hebben een zanger die zichzelf begeleidt op de piano met één hand. En dat kan niet anders, want hij heeft er gewoon maar één. En we hebben een revolutionaire methode om de juiste hond aan de haak te slaan. Zie je, dus we gaan honden aan de haak slaan. We hebben een pianist met één hand en dan één, één schrijfster. Dus ja. de meeste boeken zitten eigenlijk nu in lieder. Ah. Dus je moet nu lezen, anders is het te laat. <lacht> En let op, Sylvana een beetje bang voor de boeken, hè? Luister. Ja. Welkom, u kijkt naar Kaft, het boekenprogramma van RTL 4, waarin we elke week ook aandacht hebben voor muziek. Je ziet, boekenprogramma, maar gelukkig ook aandacht ja, ja, ja. voor muziek. En ze, Sylvana heeft een nieuwe look, hè? Ze ziet elke maand anders oud, als je haar kent. Je weet nooit wie ze is. Ja. Maar nou, ze heeft een bril. Dat is boeken, natuurlijk. Bril is boeken. Maar ze maakt ook statements. Ze zegt, geen haar op mijn hoofd wat denkt die dingen te gaan lezen. Ja, ja. Begrijp je? Want zij, heeft, zij zegt in alle interviews ook, ik heb eigenlijk geen tijd om, ik heb te druk om te lezen. Juist. Daarom het programma heet ook Kaft. Want <lacht> dan, dan ze heeft wel tijd om dat te lezen. Ja, goed. Nee, maar laten we elkaar geen mietje noemen, Jack. Dit is gewoon etalage voor, voor ECI. Ja. Er was toch één schrijfster, was op bezoek, was Carrie Slee. Nou, ja. dat is een sterke vrouw. Ja. Dat is een hele mooie, sterke vrouw, Carrie Slee. Ja. Maar Sylvana is ingeslaagd niet over één boek met haar te praten. Nee. Van Carrie Slee. Het ging eigenlijk alleen over de mens achter de slee. Ja. En is, is ook interessant, maar zodra het boek kwam in de verte aan, meteen pianist erin, of dan eventueel een uh, filmpje met Joris Lutz. Joris Lutz, die heeft ook weer werk. Ja, Joris Lutz maakt een filmpje en hij gaat zich verdiepen in de wereld achter uh, de hobbyboeken. Laten we kijken. Kom even bij, Paddy, dit zal jij ook leuk vinden. Oh. Want uh, nou, in Nederland worden de hobbyboeken gigantisch goed verkocht. En uh, wij gaan elke week een kijkje nemen in de wereld achter die hobbyboeken. En we worden daarbij aan de hand genomen door Joris Lutz... die zich nu uh, heeft gestort op een boek dat ons vertelt... hoe je de beste keuze kunt maken als je een hond wilt. Ja, luister, dat is belangrijk. Hond. Kijk, je hebt niet echt hond. Die is een stukje pantomime van Joris. Ja. Nee, is heel verdienstelijk. Hallo. Zijn die allebei van jou? Dat is een goede openingszin, hè? Tegen... Als, je, als je tegen een vrouw zegt, zijn die allebei van jou? Ja. Alleen werkt vaak niet als vrouw ook twee honden bij zich heeft. Nee, dan, nee, dan, nee, dan, nee. Dan, je moet het niet doen. Goed. Uh, wordt er iets met het programma? Ja, ik denk, dit programma kan veel mensen aanzetten tot lezen. Want ze hoeven niet hiernaar te kijken. Okay. Als, als, als zij belangstelling hebben voor boeken. Maar ik denk toch, het zal maar één jaar duren. Eén Ongeveer. Jaar. Ja, dan Sylvana is toe aan nieuwe uitdaging, denk ik. Zoiets als Zeeman met broeken of wat dan ook. Maar, dan gaat zij. maar ik heb nog een ander programma gezien. Oh. was Villa Rubens bij Net5. Ja. En eh, je kent Rubens, is een mooie Vlaamse schilder. Een ja. mooie man, Mooi. schitterende, mollige vrouw, een schilder. Ja. En dit eh, is het programma gaan twaalf grote, heel dikke mensen... Minimaal 120 kilo. We gaan samen op stap naar Curaçao. Dan moet je kijken. Hey. Dit zijn de mensen die zijn uitgenodigd om met ons op vakantie te gaan naar Curaçao. Ze moesten daarvoor wel aan twee voorwaarden voldoen. Vrijgezel zijn en behoorlijk overgewicht hebben. Ja, zie je? Nee, maar kijk. Dit, dit is heel leuk voor kijkers van net vijf. Ja. Veel ouder moeten ze niet worden. 
snap je? Maar wat, 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 is de, wat is de opzet? Wordt er dan iedere week iemand weggestuurd? Ja, ja dat is nou net... Jij bent scherp, Jack. Want dit is net de punt. Jij bent ja. niet alleen mooie man, jij bent ook scherpe man, Jack. Ja. Dit is de punt. Wat is nou het eh, probleem met ja. deze mensen? Ja. Um, ze worden niet uh, elke week dat iemand afvalt. Nee. Dat zit hier niet in, dat iemand afvalt. Nee, ook maar nee, één nee. keer in de week. Dus is niet een soort Big Brother. Nee. Dan was het geweest Very Big Brother en dat is niet. Ja. Luister wat zij zelf zeggen. Geen rekening hoeven houden met je gewicht en je dieet, maar wel professionele lessen in de kunst van het versieren. Stel je merk je een plaatje van de meest verleidelijke. Meest sexy. <lacht> Ze leren hun angsten te overwinnen. Maar ook de kijker moet zijn angst overwinnen. Nee, ook... En ze worden geholpen om zich lekker te voelen in hun eigen vel. Ja, nou, ze hebben genoeg vel om zich lekker in te voelen. Dus ja. dat is niet... Maar zie je, ik, ik trap nou zelf in val. Ja. Iedereen gaat lachen, want ik maak gewoon hele vette grap over nog vettere mensen. Ja. En ik, ik denk, het is gewoon heel cynisch dat de makers hiervan denken gewoon... ...we gaan thuis lekker die mensen uitlachen. Ja. En eh, hun wordt gezegd, je gaat daar naartoe, dan zou je zelfvertrouwen opbouwen. Ja. Maar ik denk, het enige wat zelfvertrouwen krijgt, zijn wij thuis. Omdat wij denken, het valt bij ons nog wel mee. Ja, ja, precies. Dus dan, wij moeten nadenken, waar moeten deze mensen naar kijken... Om zelfvertrouwen te krijgen. En dan blijft eigenlijk alleen over Patty Braard. Oh. Maar dan ochtends zonder make-up in bed zitten poepen. En dan denken zij misschien van, nou ja, zal wel meer vallen. Martin Zimek. Maar dank... Wij drinken nog pilsje na afloop, ja, denk uh, ik. Ja, ga daarvan drinken, zie ik zo. Martin Zimek, dank je wel. Het gaat goed met jou. Ja. Oké. Okay. Bert, jongen, wij gaan aan deze uh, tafel nu eens een aantal ja. nieuwe dingen bespreken. Ja. Jij hebt wat meegenomen, ik heb wat meegenomen. Wat heb jij als eerste meegenomen? Ik zeg nu al Nobelprijs. Wat is het? Ik zeg nu al Nobelprijs. Ja, is okay, een opklapbaar maar... kapstokje. Vind je niet mooi? Nobel. En ze doen jongens, gaan ze ook nog. Ze zijn ergens in de zaal. Martijn van Alphen, ja. Tim Daaldrop en Bert Boes. Ze hebben ja. dit uitgevonden. Zal ik even eens hoe bij mij thuis gaan? Zal ik dit ik... demonstreren? Wij van nou af, dan gaat het stuk. Kijk, normaal we hebben we zo'n ding in de slaapkamer staan. Mijn vriendin ja. en ik hebben zo'n ding ja. in de slaapkamer staan. Dat gaat dan, uh, nou ja, je, je wil iets pakken en dat gaat eraf. Dat gaat nou net, dat gaat, dat gaat weg. Ja. Dat ligt om. Ja. Het heet niet voor niks kleren hangen. Dat daar ook tyfus, tyfus of tering hangen kunnen heten, weet je wel. Of ik kom, dus, mijn vriendin ligt al in bed. Ik kom de slaapkamer binnen, dan kijk ik naar mijn vriendin, want die ligt klaar in de pimpapethouding. Ja. Dus afijn. Dus dan hang ik het eroverheen. Wil ik de volgende dag deze, valt het eraf. Ja, ja. Ze noemt ook wel kapstokjes. Ook zo'n naam, kapstokjes. Hoetoes en toetsies, die hebben kapstokjes. Ja. Echt waar. Maar dan wat is dan, dan het... Nee, dan... Dan... Nee, je gaat negatief zeiken, dat voel nee, ik al Nee, ik wil alleen weten wat het voordeel is. Dat voel ik al aan Want het lijkt mij onhandig dat je met een trui nee, over je, je armen... Zit... Ja, maar zo dan... kom je toch ook je slaapkamer niet binnen. Zo, zo. <lacht> dit is gewoon, ik zeg Nobelprijs. Ik noem het gewoon Nobelprijs. Dit is een fantastisch product, Spijkerman. De opklapbare kapstok. De opklapbare, invouwbare kapstok. Waar zie je het nog? Het is een... Binnen de kortste keer. Want die dingen, als er ooit een paasvuur komt, is het met die dingen. Weg met het. Klaar. Oké. Okay. Had ik al gezegd Nobelprijs? Had ik al ja, gezegd. had je al gezegd. Ja. Opwaasbare klapstok. Oké, okay, uh, klapstok, hij is genoteerd. Uh, Elena Simons, kom er even bij zitten. Bert, ga jij even daarheen. Uh, Elena, welkom. Jij hebt dit boek geschreven, Pret met moslims. Mm -hmm. Waarom heb jij het boek geschreven, Pret met moslims? Ik hoorde allemaal spannende dingen over moslims. Dat ze een hoofddoekje op moeten en dat ze elkaar mogen slaan. Ja. En uh, ik wil ook wel eens pretten met moslims en de lezers wat tips geven hoe zij dat kunnen doen. Hoe heb je dat aangepakt? Ik ben op moslims afgegaan. Uh, tenminste, ik, je weet het niet zeker. Het ziet eruit als een moslim, dus ik stap erop af. <lacht> en vraag, ben jij een moslim? Uh, uh, ja, zegt hij. Oké, okay, kan ik pret met jou hebben? En, uh... Nou, <lacht> dat moet je bij ons in Groningen niet doen hoor. <lacht> dat mag ik pret met je hebben. Sorry, ik kan ik er doorheen nee, hè? Nee. En toen? Wat ben je gaan doen? Je bent met moslims allerlei dingen gaan doen. Ja. Zoals? Er was bijvoorbeeld een meisje dat zei, laten we naar de sekshop gaan. En uh, ze was nieuwsgierig hoe daar gereageerd zou worden op een moslim aan met ja. hoofddoek. En hoe werd er gereageerd? Hoe, hoe... Die verkoopjongen die werd verliefd op haar. Ja. <lacht> Wat heb je nog meer gedaan? Ik niet. Hij vroeg hem haar telefoonnummer. En toen kreeg ze een, een, een kleine deel door met een hoofddoekje als cadeau. <lacht> En toen, ja. wat heb je nog meer gedaan, uh, Helena? Uh, moslims aaien. En uh, ik ben in de gevangenis gaan badmintonnen met een Marokkaan die daar vast zat. Ja, maar ik heb ook hele interessante gesprekken gehad over het geloof. Ik weet, ik heb het boek gelezen. Je wil eigenlijk een heleboel vooroordelen wegnemen. Er leven veel vooroordelen bij ons bij moslims. 
Nou, sommige kloppen ook volgens het boek. Tenminste, er kwam iemand niet opdagen toen ik met hem had afgesproken. Dat zijn... Kenmerk het voor een moslim. Dat zijn Italianen, zijn dat. Dat is een voordeel over moslims. Oh, dat is een vooroordeel over moslims. Ja. Ah, en dan dacht je, dat, dat is dan zo. Er staan in dat boek ook deze dingen, maar wat moet ik hier dan mee? Je, je kan kiezen, het is een aangreepopje. Um, een een naakte moslima. Daar, daar zou je voor kunnen gaan, Bert. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar dat linksboven, dat hoort dan onder de boerka weer. Toch? Die pop moet je aankleden. Moet je aankleden. Ja, nee, ik vroeg ze. Dit was ja. maar, 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 wat, wat, wat is de bedoeling hiervan? Je, je knipt het netjes uit. En uh, dan kan je mee spelen. Wil ik een gala jurkje of ja, ja. zelfmoordbommen met alleen hakstoentjes erbij? Ja, maar nu gaan mensen denken, jij hebt het op de hak willen nemen. Zoals je er nu over praat, vind ik dat je iets hebt van... Ja, maar de, soms ben ik ook wel serieus. Ik, was, ik, vond, ik vond het bijvoorbeeld wel heel eng ook om mensen op te bellen of ze wilden meewerken. En ik heb uh, dingen geleerd over het geloof waar ik heel veel bewondering voor heb. Ja. Dus maar, het is maar, ook want, een heel serieus... Het grootste deel van het boek is vrij serieus. Ja. Er staan heel veel gesprekken met die mensen in waarin je heel veel over moslims te weten komt. Die bij mij wel een aantal vooroordelen weghaalden. Ja, wat dan? En, ja, ik heb het gisteravond helemaal gelezen. Oh, het liefde. Een heel eind. Ja. Nou ja, ik moest wel. Jij komt hier. Ben Sylvana Simons niet. Uh... Ja. Oké. Okay, uh, maar is het een reeks van een serie of niet? Is dit, dit, want je zou ook nog uh, ja, keilen een... met katholieken kunnen maken. Of, een... uh, of janken, met, janken met Jehovah's. Je kunt er wel alle kanten mee op. Het wordt een franchise. Ik heb genoeg van dit soort dingen, maar ik laat mensen... Iedereen die zo'n soort boek wil gaan maken, wordt gewoon een serie. Hier zit de redactrice ah, okay. van Querido. Nou ja. Dus biedt het haar aan. Oké, okay. uh, Elena Simons, Pret met Moslims. Ik vond het een erg uh, een leuk boek om te lezen. Dank je wel. Dank je. Bert, jouw gast zit daar. Dank je wel. Wat moet je doen? Jouw gast zit daar. Ik ga. Want ook jij hebt een gast. Ja. En dat is? Jij bent? Jeroen Otter. Juist. En ja, waar kennen we jou van? Van, uh, van de klaagbus.nl. Ja. Van de klaagbus. Maar wat lees je nou in de krant? Jij bent uh, in supermarkten bezig geweest met die hele kleine stickertjes. Ja. Hele kleine dingetjes. En ja. dan zet je op uh, allerlei producten, zeg je, het stickertje. Te duur. Veel te duur. Ja, veel te, veel te duur. duur. Veel te duur. Veel te duur. Ja. Wat, wat is een voorbeeld? Wat vind, jij, wat vind jij veel te duur? Wat vind ik heel duur? Uh, verse groenten. Ja, die, die, die heb ik hier. Die heb ik hier. Oh, je hebt ze zelf bij. Ja, ja, ja. Kijk eens. En hier oh, zie je, je ook op de... Want daar, oh, dat, dat zijn ze. Ja, 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 ja. Wat vind jij veel te duur? Uh, persoonlijk vind ik veel te duur de verse groenten. Verse groenten. Ja, en uh, fruit, vlees. Dan ja. sta jij jij plakketjes te plakken op die, op die ja, paprika's. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat hey, het zit, het ja. zit, uh, de, de te dure europrijs zit in de top de, 10 van irritaties. Ja. Wat zijn uh, 1 en 2? Ga nou nee. niet zeggen Jan de Boevri. Nee. <laughs> dus Simons, dat is Van Simons. Nee, 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 ik denk de hondenpoep of zo. De hondenpoep en dat zou. Ja, denk ik wel. Zijn de, die zaken zijn er niet erg blij mee, of wel? Of nee, is nee het, ik ben vorige week uh, ben ik er ook geweest voor uh, tv-opnames met een regionale omroep. En uh, daar ben ik toch wel... Uh, die winkelier was niet zo blij, zag ik gezegd. Ja. En heb je je kladden gepakt en... Ja, die flink bij de ballen gepakt, ja. ja, ja. En je hebt de tien daar bij, zo, bij je ballen nog? Nou ja, ja. En jij stikkertje op je lul van... Ja, te duur! <laughs> maar Jeroen, de bedoeling is dat iedereen dat gaat plakken, hè, op de ja. duur. Maar ja. hoe komen we dan aan die stikkers? Ja, hoe komen we... Uh, die kun je via de website bestellen. We maar hebben je, hebt, je hebt even uh, toch onderbreken, je hebt tienduizend zelf rondgestuurd? Uh, ongeveer, ja. Ongeveer, ja. ja zelf. En nou, uh, nou moeten ze... Uh, 1 euro per 8 koop. stickers. Ja. Hoeveel? 1 euro per 8 stickers. stickers. Omreken, om is, is dat ongeveer 13 cent per, per euro? Per, nee, ik moet er 13 cent op toeleggen zelfs. Dus. 13 cent, maar het is wel, als ze het willen kopen, is het ongeveer zeg maar 13 cent per stickertje. Dat lijkt me niet. Nee, nee? Nou, ik, als ik goed reken, en dat kan ja, ik heel goed. Ja, 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 ja. Want we hebben een drukkerij gebeld. 1 euro, ja, ja. nou, euro, 8 nou, stickers, dus 13 ja. cent per sticker. En we hebben een drukkerij gebeld, ja, ja. en die kwam op 2 oh, euro per sticker. Dus je moet even stil blijven zitten. Hatsi, ja. flatsi, flotsie, vlee. Ja. Ze zijn te duur. Ja, ja. <laughs> het is een prachtplan, maar het is te duur. Dus uh, het is een geweldig plan, mits ja. iets goedkoper. Maar uh, dank dat je er was. Nee, goed, graag gedaan. Oké. Okay. Okay. Bert. Bert. Wil jij je schoenen even uit? Hè? Doe, jij even, doe jij even een schoen uit. Even een schoen, schoen nou en een sok uit. Ja, even, want ik wat, heb een nieuw ding. Je, wat heb je dan nou? Doe even een schoen uit en een sok uit. Wat is er aan de hand? Ga jij even hier op tafel staan? Ik weet er niks. Nee, er is een nieuw ding. Nee, nee ik weet het niet. Hier ik op tafel. Ik weet wat ik onder mijn boerke aan heb. Hè? <laughs> op tafel gaat het allemaal goed zo. En dit doe ik dan aan. Ja, aan je voet. Ja, dit doe ik aan mijn voet. Ja, ja, oh, Jack, wat opwindend is dit, zeg. <laughs> een spijkerman nog een keer mijn voeten zou kussen. Hè? Gaan het zo? zo? Het is klitterband, Jack, hè? Ja, het is klitterband. Ja. Kan ik zeggen. Misschien tussen. Zo, ja. Let op. Deze in je hand. Ja. En dan andere voet. Moet je indenken. Andere voet ook één. En die ook. Ja. Zeg het maar. Ik zie het. Eh... Uh... Is... <lacht> Jongen, valt maar een beetje, Jack. 
Zeg het maar. Het is toch geen metaaldetector bijvoorbeeld? Nee. nee. Of dat ik RTL beter kan ontvangen? Ik, zal ik, ik, ga, een oom, ik ga trouwens een oom in Palermo. Ja. En die heeft die dingen in... Uh, die heeft uh, betonnen uh, slippers uh, verkocht. Ja. Dat heeft echt goed bij de maffia. Nee, maar ik, zal ik, vertellen, ik heb geen idee. Het is een nieuwe vinding van dokter Anders Erik de Graaf. Jo. Dat is om verticaal door het water te bewegen. Ja, dus in ja. plaats van aqua... Aqua... Ja. Aqua joggen met zo'n band om, moet je hiermee door het water ah, natuurlijk. gaan ja. lopen. Goh, wat leuk zeg. Ja. Ik heb, uh, Hoe vinden ze dat? Ik heb een teltje water. En dan, dan mag ik over water lopen. Ga jij het even proberen. Visser in the Passion of the Christ. <laughs> moet ik wel een beetje... Oh. Moet ik wel een beetje netjes vragen. Voorzichtig. Ja. En ga jij nou eens even kijken... of dat leuk is om te gaan water joggen. Voor mij is dat leuk om te gaan doen, Jack. Ja? Dit wordt een wereldnummer. En dan moet ik gewoon... En dan ja. zak ik niet weg in het water, zeg maar. Nee. Nou, ik vertrouw je helemaal voor geen meter. Zo, en dan is ze... En lopen. Ja. Ook dat is een nieuwe vinding. Ja. Ik zie je zo meteen. Ik ga naar het spel. Je bent een gast. Ja! Ons spel en dan mijn gasten van vandaag. Ja, moet ik ze eigenlijk voorstellen. Ja, ik ga het toch doen. Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman. Oftewel, Plien en Bianca. Paul Groot en Owen Schumacher, oftewel Paul Groot en Owen Schumacher. En zij, uh, zij toeren samen door het land met de voorstelling Stesse. En uh, dat heb ik gezien. En ze spelen wel 12 of 14 rollen. Op een gegeven moment geloof je echt dat er 12 mensen zijn. En ja, het is geweldig. En nu denkt u, daar wil ik heen. Kan helemaal niet. Want het is al lang hartstikke uitverkocht. Maar jullie gaan in reprise. Ja. Wanneer? Januari tot en met uh, mei. Januari 2005. Ja. Oké. Okay. Maar nu zijn jullie niet te zien, want Paul, jullie hebben deze week niet opgetreden. Nee, ik was uitgegleden deze week. Juist. Je hebt een dus speciale voet. Dus ja. er zijn mensen nu thuis die denken, hé, hey, dat is gek. We konden niet van de voorstelling. Dat kan niet allemaal. Ja. Hij staat stil, hij beweegt niet. Ik heb drie dagen met een druk verbandje op een stoel gezeten. Juist. En dinsdag gaan we naar Tilburg en dan ben ik gewoon... Dan ben je er weer. Ga ik vanuit. Oké. Okay. Heren, beiden, welkom terug bij de VARA. Beviel het niet bij de AVRO? We, we... Mocht even een uitstapje maken. Je mag een uitstapje maken. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Let op, uh, je kent het spel, uh, fragment uit actualiteit. Hebben jullie tijd om naar Eidos te kijken? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja, liever niet, maar uh, ik, ik moet meepraten met de meiden in de bus. Dus we moeten okay. kijken. Nou, uh, twee weken geleden werd Alice of Alice, ik weet niet hoe dat moet spreken, die werd uh, weg, uh, weggestemd. Hoe spreek je het uit? Alice. Alice. Ja. De hardcore fans zal aan deze kant. <laughs> en toen mocht ze op zondagavond nog even terugkomen om te vertellen ja, hoe ze nou verder moest in haar leven. Ja, we zijn naar binnen, jongens. Yeah. Als ik mogen wakker worden. Hoort. Ze zegt, als ik morgen wakker word, dan... Nou, open vraag. Als ik morgen wakker word, dan... Wat dan? Bedenk iets als ik morgen wakker word. Staat de tuin vol met fans. Staat de tuin vol met fans. Dat zou kunnen. Uh... Bij Alice? Ja, denk ik. Toch wel. Ik denk dat het in Alice de hoofd omgaat. Daar ja, worden jullie het even over in. Wat denk jullie? Als ik morgen wakker word, dan... Begint het allemaal. Begint het ja, allemaal. het hele circus. Heb ik een gouden keeltje? Uh... Heb ik een gouden keeltje? <lacht> Waar kiezen jullie voor? Je moet wel uh, overeenstemming vinden, hè? Nee, ja, zoiets is het wel. Gouden keeltje. Ja. Gauw, morgen heb ik gouden keeltje en dan begint, dan begint, het, begint het allemaal. Begint het dan we luisteren naar wat Alice zegt. Als ik morgen wakker word, dan uh, ga ik heel, in ieder geval heel erg uitslapen. Zo. Ja! Kijk, dat is de instelling. Als ik, morgen, als ik morgen wakker word, dan ga ik lekker uitslapen. Ja, ja. Alice is niet helemaal goed bij de ja, hoofd, denk ik. Je kan altijd nog op het programma Daarom. Nou, om erin te komen tot slaan, ik vind dat we moeten een beetje oh, slaan ook zien. Paul. Oh, ga ik slaan? Ja, maakt me niet oh, uit. Boy, oh, boy, oh, boy. Niet de eerste erop leggen. In één oh, keer slaan. Ja. In één keer slaan. Boom. Ja, yeah. zie oh, daar gaat hij. Ja. De rijdende rechter. De rijdende rechter, dat vind ik een geweldig programma. Het gaat altijd over een burenruzie en altijd over een schutting. Zo ook deze keer. Ik heb politie gebeld toen we mijn hun santeerd hebben. Toen ze wat? Hadden me santeerd dat ze me doodschieten en uh, eraf schieten en dit doen. Toen heb ik slachtofferhulp gezocht. Want ik ben bang van die meneer. Ja. Als, ze me, als ik aan. Heb aankom... ik dat gereed? Heb ik dat gereed? Gelief. Oh. <lacht> Hij is boos. En als mensen boos zijn, gaan ze spreekwoorden misbruiken. Je liegt. Nou, maak het spreekwoord af. Verzin een leuk spreekwoord. Je liegt. Ja, dat het gedrukt staat, dat is het echte ja. spreekwoord, maar ja, maar nu. Ja, liegt. Als een politicus. Je... Als een politicus. Je... Dat je scheel ziet. Dat je scheel ziet. Je liegt Die dichterbij zit, hè? Alsof ik een kind was. 
Ja. Je liegt tegen mij alsof ik een kind was. Je liegt tegen mij alsof ik een kind was en jullie gaan voor je liegt dat je scheel ziet. Wie dichterbij zit, plaat luisteren. Want ik ben bang van die meneer. Ja. Als hij me zo als ik aan. Heb, Heb ik dat gezegd? Ik wil niet dat je zwart ziet. Oh! Toen werd het een heel ander conflict. Ja. Dat is een hele nieuwe uitdrukking. Maar ik vind je liefde dat je scheel ziet dichterbij komen dan. Je, dus jullie mogen staan. Owen, jij bent dan de beurt. In één keer, hè? Laat nee, zien, in één keer. Ja. ja! Mooi. Oké. Okay. Afgelopen donderdag. Afgelopen donderdag was voor de laatste keer, tenminste voorlopig de laatste keer, Fara Laat. Jammer, want het leverde ons altijd wel eens een fragmentje op. Uh, bijvoorbeeld deze. Café De Wereld is net geweest. En achter Claudia de Brij zit een zeer enthousiaste man te applaudisseren. Come and get it while it's cold. Ja, nou, enthousiast iemand. Leuk om in het publiek te hebben. Jasje van Jan Wolkers geleend. <laughs> maar nu, nu komt het onderwerp Noordzee Jazz Festival. Dat gaat ze aankondigen. Nou, schat die man nou een beetje in. A, daar heeft hij helemaal niks mee. B, daar heeft hij hetzelfde enthousiasme voor. Hmm. Of C, hij gaat nu echt uit zijn dak. Ja, ja. 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 nee, dit, ja. ja? ja. Nou, nou, dat is zijn we dan één. Laten we kijken. Voor, voor, voor denkend, elitair, conservatief Nederland. Noordzee Jazz, een van die uh, vaste Noord waren in Den Haag. Want daar Noord 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 Jazz, daar heb ik nou helemaal, helemaal niks mee. Ik ga eens even lekker liggen slapen. De 19 e en de 30e editie zijn nog in Den Haag. Hij is blijven slapen. Hij had er helemaal niks mee. Spijt me, er wordt niet geslagen. Wat de mensen kennis. Oké. Okay. Met de kennis van de geschiedenis is slecht gesteld. Jullie hebben het misschien ook in de krant gelezen. De Engelsen, daar 10% van de Engelsen gelooft niet dat Hitler ooit echt bestaan heeft. Mm -hmm. Maar ook de vaderlandse geschiedenis hier wordt slecht gekend. Zo was het bijvoorbeeld even slikken afgelopen zaterdag bij het zien van Idols, waar feitenkennis werd gevraagd en de talenten. De Gilderijper. <laughs> Gilderijper. De Gilderijper is een kaasboer uit Volendam. Het is volgens mij een paard bij Held. Ja. Iedereen weet, Michiel de Ruiter is van de Hagelslag. Ja. Uh, maar RTL heeft ook een straatonderzoek gedaan. Michiel de Ruiter. Uh, wat erg. Nee, ik doe het niet aan mee. Nou wil ik weten, ze doet niet mee. Want ze weet het niet, want ze heeft een hekel aan geschiedenis. B. Ze weet het wel, maar de hersens functioneren tijdelijk even niet. Of C. Ze heeft de vraag helemaal niet begrepen. Kijk even naar haar. Ik ken dit programma een beetje. Het is het leukste als ze de vraag helemaal niet begrepen heeft. Dat ze het niet begrepen ja. heeft, ja, Paul? Ja, dat denk ik ook. Dat, ja. Zo ziet ze er ook uit dat ze de vraag niet begrepen ja, heeft. Ik zou okay. ook dichtklappen over zijn camera. Ja, dat denken Daar. wij ook. Dat denken wij ook. Dat denken wij ook. Nee, dat denken we, oh, dat denken we niet. Nee, dat denken jullie Wij denken C. Nee. Wat was ja, ik heb mogelijk, ze weten het wel, ze heeft een hekel aan geschiedenis. Of ze weten het wel, maar de hersens functioneren tijdelijk. Die doen we. Die hersens. Ja. Die doen we. Het zou best eens kunnen. Het zou best eens kunnen. Ja. Kijk. Michiel de Ruiter. Uh, wat erg. Nee, ik doe het niet aan mij. Ik ga niet voor nu en ik ben ook een beetje gestoomd. Ah! <lacht> Inderdaad, de hersens functioneren even niet. In één keer slaan. Paf! Ja, 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 ja. De grote hamers, de grote hamers achter jullie. Gaat om mensenkennis, hè? Grote hamers. Wie gaat er slaan? Oké, okay, let op. Uh, dagstrijd, ik weet niet of jullie dat wel zien hebben, dat is een belspelletje. Alleen, <lacht> heel moeilijk, nou heeft ze ook een kandidaat in de studio. En dan gaat ze ook een open vraag aan stellen. Het gaat om Rens en hij staat op 300 euro winst. Om een open vraag. Wat belooft men het volk? Brood en... Sorry. Wat belooft men het volk? Brood en... Sorry? Ja. Nou ja, brood en boter. Ja, nee, maar wat? Nee, brood en spelen. Spe spelen. Brood en spelen is bekend. Maar schat nou Rens even in. Heeft hij het goed of heeft hij het fout? Simpele, op, simpele fout, fout. Ja, fout. Fout. Ja, ja. Anders zou ik het niet ja, laten nee. zien, denk je. Hè? <laughs> Laten we kijken naar Rens. Wat belooft men het volk? Brood en. Sorry. Wat belooft men het volk? Brood en. Spelen. Ha, 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 ha. <laughs> Meteen denken dat ik altijd maar mensen laat nee. zien. Nee, nee, hij heeft het goed. Laten we even nog verder kijken. Wat belooft men het volk? Brood en spelen. Leven. Oh, ja, hè? Brood en spelen. Ja, ja, ja. 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 Ja,
groot en levend. Oh, het is waar. Hey, waar gaat ze geld? Fout, dus jullie hadden het uiteindelijk toch goed. Het wordt fout gerekend, slaan allebei. Ja, het is onvoorstelbaar. Wie gaat er eerst? Wij, want we weten jullie? heel veel zoveel okay. dingen aan het, toch? En hard, hè? Gewoon uithalen. Maakt niet uit. Gewoon. Ja, een mooie klap. Kijk uit, er komt Owen. Kijk eens, de grote van jullie. De kleine van jullie. Ja, rood en spelen. Waar hadden we eigenlijk deze week de mond vol van van dit nieuwe voorstel? Allochtoon mag noten eten in Smulbos. Smulbos speciaal voor allochtonen en allochtonen voor apen in Smulbos. De stichting Waarde die wil in de buurt van Arnhem een, een, een bos aanleggen. En er wordt dan een Smulbos. En daar kunnen dan vooral de allochtonen noten gaan plukken. Want op die manier hopen ze de allochtonen weer in het bos te krijgen. Jack, ik word niet snel kwaad. Nee, dat weet ik. <lacht> nou, de bedenkers van het plan hebben we deze week wel genoeg op televisie gezien. Wij hebben uitgenodigd Prem Radka Hishun. Spreek ik het goed uit? Radka Hishun. Radka Hishun. Ik ga gewoon Prem zeggen. Makkelijk. Uh, want ik ga maar absoluut vergissen anders. Je bent advocaat, uh, NPS, uh, televisiemaker, programma Primetime ja. en allochtoon. Uh, nou zwart. ben jij... En zwart, zwart, ja. Ja. En zwart en allochtoon, ja. dus dubbel ja. 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 Nou, uh, Pret met moslims. Ja. 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 Nou ben jij een, een, een beetje tegen, geloof ik. Maar wat is er nou mis aan een bos waar je lekker uh, appeltjes kunt plukken en nootjes uh, voor de allochtoon? Het is, het is wat eronder zit, Jack. Ja. Je moet je even voorstellen, er zit een of andere idiote witte ambtenaar in Den Haag. Ja. Die heeft, men heeft bedacht dat je iets met multicultuur moet doen en milieu. Ja. Dus daar zit geld. En je weet hoe het principe werkt in Den Haag. Als het geld niet opgaat, pakt Salem het af. Ja. En dan krijg je het volgend jaar niet meer terug. Nee. Dus het geld moet op. Ja. Dan heb je een of andere stichting waarde. Ja. En die zegt, we moeten een plan bedenken. Maar we zijn allemaal Nederlanders. Ja? Nou, nou, en dan zeg je nou. nu, maar zwartjes komen niet genoeg in het bos. En die zwartjes die zijn gewend om te vreten uit het bos. Dus wat gaan we doen? We gaan in het bos vreten planten voor zwartjes. Prem, ja. rustig. Prem. Kan je je nog even voorstellen? Ja. Prem. Kan je nog even... Wij worden niet zo kwaad. Wij worden niet... Ik ben... Maar, 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 echt... nee, 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 maar de wacht, minachting. Even, even, even ja. wachten. Het is bedacht door een allochtoon. Die heeft het voorstel bij die stichting ingediend. Ik heb nu ook een plan bedacht door een autochtoon. Ja, ja nee. moet je luisteren. Nee, maar, ga nee, maar even in. Nee, maar luister, je hebt altijd wel een domme Zul... zwarte. Als we de wereld niet. Altijd jongens, wel een domme zwarte. Het is een gesprek, hè, jongens, ja. kom. Oh, sorry. <laughs> ze willen het bos aantrekkelijker maken. Er komen te weinig allochtonen in het bos. Zeggen ze. Ach, schijt toch eens uit, Jack. Degene die dat verzonnen heeft, dan moeten ze die kaas gaan van Jan de Bovry in een plek douwen waar de zon nooit schijnt. Schouw dat dit nou gewoon zeggen. Luister, waar, Houd luister. Op. Ik, we moeten hard werken. Ik ben zwart. Ik ren alleen. Kijk, ik ben een beetje dik. Wel mee. Dus de enige keer als ik in het bos kom, is als ik achter mevrouw aanren om mijn beuk weg te halen. Ja. De rest van de tijd moet ik hard werken om belasting te betalen. Om domme ambtenaren te betalen die van die domme plannen bedenken. Oké. Okay. Nu, nu. Uh, bij de stichting Geld als Landschap ja. uh, zijn er nogal wat opzeggingen gekomen ja. van mensen die daar lid van zijn en zeggen dit is een idioot plan. Ga jij ook iets doen? Ik heb begrepen ja. dat je iets wil gaan doen. Nou, ik heb gisteren een brief geschreven aan de minister van Vrom. Het is dus, namelijk dus, zo... Uh, Volks... Sibylla Maria Dekker. Ja, minister van Volkshuisvesting, uh, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ja. Kijk, het gaat niet goed met de Witte Nederlanders. Een overspannen witte Nederlander heeft VVD-fractievoorzitter Aardse aangereden. Al die bouwfraudeurs zijn witte, autochtone Nederlanders. Autochtone Nederlanders hebben geschoten zomaar op allochtone jongeren. En die autochtone voetbalhooligans, daar wil ik niet over beginnen. En nu hebben we ontdekt, en dat heeft een witte Nederlander mee verteld... dat het komt omdat er geen saamhorigheid meer is. Hm. En saamhorigheid is ontstaan uit de tijd van de horigen. Ja. Toen waren er dus Nederlandse horigen, die waren bij de sloten en kastelen op de binnenplaatsen, leefden ze tussen het vee, ja. in de bagger en de strand van de dieren. Nou leren, ja. en dan werd nou leren een allochtoon onze stukje ja. geschiedenis. En dan werd ja. er dus nou voedsel op? gegooid ja. door de adel van boven en dan wentelden die, die autochtonen in de bagger en de aten ze. Ja. En nu hebben ze dat contact met de natuur verloren ja. en daardoor doen ze dit soort rare dingen. Dus? En nu hebben we bedacht, en daar is Fred Koelewijn, ja. die is uh, groentehandelaar, die heeft alle verstand van zowel autochtoon als allochtoon voedsel. Ja. Zijn vrouw heeft een winkeltje in Honselaarsdijk, hart van het Witte Land, ja. die weet wat de Witte willen eten. Ja. 
En nu hebben wij subsidie gevraagd, 75.000 euro bij mevrouw Dekkers. Omdat we in de Belmer een slot willen maken met de binnenplaats waarin Bagger en Zwijnenstrond zit. En dan krijgen witte mensen dan lompen, zodat ze zich kunnen hullen in de bagger. En dan gaan zwarte van boven door Fred Kostroos verstrekt fruit smeten. Zodat mensen kunnen beseffen hoe gelukkig ze moeten zijn met hun luxe leven. Ze krijgen weer contact met de natuur. Je krijgt minder ziektes, geestelijke ziektes. En we, en we, minder WHO. En, en, en we gaan dan weer de natuur waarnemen. En we pleuren Gerard Joling van vijf hoog erbij in. Hartstikke fraat, okay, Siri. Ja? Dat, dat, dat project van dat uh, uh, bos van die allochtonen kostte 150 duizend euro. Ik heb 75.000 gevraagd en onze stichting en oprichting die heet Inbinden. Ja. Ja, en de stichting heeft gezegd, het kan toch niet zijn dat uw ministerie zwarte wel een eigen smulbos geeft en witte niet een vreed binnenplaats. Ook witte hebben recht op subsidie. Stel dat je de subsidie niet krijgt, wat dan? Ik ga in bezwaar en daarna ga ik naar de bestuursrechter, want het kan niet zo zijn in dit land. Dat zwarte mensen wel worden voorgetrokken dat ze kunnen vreten en witte niet hoeven wet te weten strong. Prem, dankjewel. Goed, goed, goed. Oké, okay. dank u wel. Ja, Jack. Ja. Ja. Daar, de, zit, daar, ja. Zit, daar zitten we dan. Nou ja, was ook een nieuw ding. Goed, ja, de, zo, de Real zo, zo. Life Soap is in. Iedere beetje bekende Nederlander heeft wel een cameraploeg achter zich aanlopen. Uh, dag en nacht meestal. Deze week startte Gerard Joling met zijn Real Life Soap. We hadden al Patty Brart, maar we kijken natuurlijk ook iedere week nu naar Puur Vroger. En die man is hier voor ons op te treden. Hier is René Vroger. Dan zijn we dan creatief met geen idee. Geen benul, ik zing altijd oude shit. Dus als er onverhoogd een singeltje moet komen, loop ik door mijn platenkast te kiezen nou hit. Als je dat dan al die jaren zo gedaan hebt, is er niemand meer die over jouw stukje schrijft. Dan word je nergens meer gevraagd om op te treden, is er nog maar één remedie die erover blijft. Je eigen zoon van anderhalve toon. En altijd die man in de buurt die alles filmen kon. Toch hou ik dat ik net iets vaker, iets vaker op de televisie was. Ik zie tegenwoordig nog alleen maar voor bejaarden. Ik heb al in geen 15 jaar een eigen hit gehad. En het allerlaatste wat er dan nog op zit is een camera in bed en een microfoon in bed. Je bent gewoon een vuile, vieze imitator. Oh sorry, ik wist niet dat het jouw ideetje was. Ik was de eerste na de Bouwers en de Osborns. Nee hoor, want daartussen zat toch echt nog Patty Bruid. Het is gejat, want dit was mijn idee. Wat moet je met die papzak en die pislicht op tv? Soms wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker op de televisie was. Oh. <lacht> Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een platina plaatje, een gouden cd. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Je kop in een blaadje, je reed op tv. Lekker. Een eigen plek, je dagelijkse zoon. Dat is voor elke beatrice de allerlaatste hoop. Toch hou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg een hintje had. Nou, wij, gaan, wij gaan de nieuwe dingen gaan wij afronden, uh, maar het publiek mag kiezen. Ik vind dat eigenlijk beter dat het publiek kiest. Het gaat om deze vijf, de, zes dingen hebben we voorgedragen deze keer. Dat is dat Villa Rubens waar Martin Simic mee kwam. Jouw kleerhangertje staat erop. Het ja, die is even met niet met nieuw uh, die moet je even in elkaar zetten ja, weer. De stickers, uh, dit is te duur. Uh, de de wateraqua dingen. En het smulbos was ook nieuw. Uh, nee, okay. nee, 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 nee. Vriendje in een plaats dan. 
Jij wil liever jouw vreet binnenplaatsen in plaats van het smulbos. Doen we dat? Ja. Jouw vreet binnenplaatsen Paleis doen we dan in plaats van het smulbos. Paleis wordt het. Ja, oké, okay, doen we dat. In plaats van daar... Is, is dat genoteerd, jongens, dat we dat ding van Prem hebben? Goed. Ja, we staan allemaal op van mee. Oh. <lacht> Bert, wat draag jij voor? Had ik een uh, Nobelprijs, had ik dat al gezegd? Nee, ja. <lacht> dit ook. En kijk, hij moet een beetje zo, hè. Dit is de handigheid, zo dat hij in een trui... Maar goed, is... hij is nou een beetje stuk. Jij draagt hem voor, zijn... daar kan ja, het publiek absoluut. uit kiezen. Jongens, dit wordt hem, jongens, dit wordt hem. Uh, ik wil Top eigenlijk het, 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 het boek ook wel voordragen. Eens, mee eens. Mee eens, mee eens, mee eens. Mee eens. En dan laat ik dan met, dan laat ik met Prem mee gaan. Prem ja? zijn plan dat de, de blanken weer in een slot... Uh, uh, voedsel moeten gaan graven tussen de varkens. Nou, ja? Nou. Jullie beslissen. Wie gaat voor het kleerhangertje? Wie gaat voor het boek Fred met moslims? Wie gaat voor uh, Prems voorstel een slot bouwen waar de blanken? Wat zijn, nou. we, wat zijn we objectief, hè? Ja, lekker objectief. <laughs> nou ja, oké. Okay. Uh, uh, nemen we die mee. Daar hebben we iets aan in de toekomst. Dankjewel. Ik ga een pilsje drinken. Ga je mee in de club. Okay, yes. Kom op. Janine, ik heb al tegen duizenden vrouwen in mijn leven gezegd... ...jij bent een mooie vrouw. Maar tegen jou, ik kan het niet uit mijn bek krijgen. <laughs> Nee, jij ziet er lekker uit. Dank je wel voor het compliment, lieve. Mm, een pilsje graag. Ja, dat, dat pilsje. hebben we niet. Hebben we niet? Een Ierse pub? Nee, een Ierse pub, dat liep niet. Dat trok alleen maar kale uitgezakte voetbalsupporters. Dit is nou een koffieshop. Oh. Bij een uh, spaatje en zo'n grote reuze sigaret. Grote reuze sigaret. Lekker handig om nu een, een koffieshop te beginnen, zeg. Ja. Het is wel de gewoonte dat je hem doorgeeft. Alsjeblieft. <lacht> Doe mij nog een spaatje. Uh, waar is... Waar is Leo? Leo die zit in onze thuisplantage. Oh. oh ja, Leo zit zeker in zijn eigen grote smulbos. <lacht> Leo's grote smulbos, dan noemt Leo mijn bikinilijn altijd. <lacht> maar ja, daar heeft hij van de week heeft hij daar de allochtone buurman in aangetroffen. Dus Leo zit even niet zo lekker in zijn vel. Ja, maar, maar nou serieus, Janine. Uh, ze willen de nederwiet gaan verbieden, ze willen de koffieshops uitroeien... en dan begin jij een koffieshop. Dat lijkt mij niet handig. Ja, ze willen het godverdomme gaan verbieden... omdat ja. het schadelijk is voor je korte termijn geheugen. Ja, dat, dat zeg ik net. Dat ze ze willen, willen gaan... het godverdomme gaan verbieden... Ja. omdat het schadelijk is voor je korte termijn geheugen. Ja, dat zeg ik. Ze willen het gaan verbieden. En dat is dus... Ze willen het godverdomme gaan verbieden... omdat ja, het schadelijk Ja, nou weten we het wel. Wat weten we nou? Weer? Dat het... Dat ze het gaan verbieden. Wat gaan ze verbieden? Wiet en hosje, omdat het schadelijk is. Waarvoor? Voor je korte termijn geheugen. Oh. Ja, ze willen het gaan ja. verbieden omdat uh, de, je, de helft van je hersens ervan naar de quote zou gaan. Zo, 50 procent. Nee, ho, oh, ho, oh, oh, professortje. Waar zit maar 50 procent? Is de helft? Nou, je gebruikt maar 10 procent van je hersens, dus min de helft. En daar dan weer 50 procent van is dus, zeg maar... Is dus dan, zeg maar, Hallo. gewoon... Uh, gewoon waanzinnig. Hallo. Die geeft nou even door. Ja. Nou, ik zal blij zijn als de... Wil je nog één? Als de CDA het gaat verbieden, want dan ken ik het spul illegaal. Tien keer ze duur verkopen. Ja, dus... Jack, ja. jij komt toch uit e Eemalden? Ja. Jij was toch vroeger de grootste blower van Eemalden? <laughs> ja. Maar ik ben ermee gestopt. Je bent niet meer aan het blowen. Nee, ik begon mm. paranoia te worden op een gegeven moment. Ik kreeg echt waan ideeën. Oh, ja. op, op een gegeven moment dacht ik dat mijn cabaretiers naar de Afro waren gegaan. Ja, dat is echt... Weet je wat ook zo waanzinnig is? Wat? Ik dacht van de week dat ik balken in de zag op de Chinese muur. <lacht> En toen dacht ik ook wel van, nou, die stuff is nou wel inderdaad wel heel sterk geworden. Ja, maar dat, dat is echt, hè? Ik zag het uh, gisteren op het journaal. Ja, Balken Ende echt... was echt in China. En nou, uh, jullie Nederlanders moeten hopen dat uh, Chinezen niet denken dat alle Hollanders op elkaar lijken. <lacht> Wat heeft die, uh, die Nederlandse astronaut toch geluk gehad dat hij volgende week pas de ruimte in gaat, hè? Zo. Nou, mag je na 20 jaar astronautentraining eindelijk de ruimte in? Ja. Kan je een keer controleren of je vanaf uh, de ruimte de Chinese muur kan zien? Zie je balken in de staan? Ja. Weet je, ik ja. heb gehoord dat balken in de met 10% van zijn uiterlijk gebruikt. Ja, het is ook het enige kapsel dat je vanuit de ruimte kan zien. Dik, Dik, mag, mag ik jou Frans noemen? 
Nou, liever niet, want ja, ik heet uh, Dick. Ja, moet je luisteren, Frans. Je, ik kan aan jou zien, van hieraf helemaal, kan ik zien dat jij was vroeger een hele mooie vrouw. Hmm. Oh. Nee, ik, ik was vroeger filiaalchef bij de Megapol. Oh, dat... Dat zag ik ook niet. Hé, hey, maar het is je ja. Ze willen het gaan verbieden omdat het schadelijk is voor je korte termijn geheugen. Het valt bij jou wel mee, denk ik. Wat? Ja, nou, hey, nou, hey, hey, en we zullen dat een wiskundige uh, berekend heeft dat de kans dat God bestaat dat het 67 procent is. Ja, dat is een schitterende paasgedag. Ja. Echt mooi. Ja, wij, wij geloven thuis niet in God. Oh. We, we geloven wel dat er iets is. Oh, hoe weet je dat wel? Nou, mijn vrouw vraagt heel vaak, is er iets? <lacht> en in 67 procent van de gevallen is er iets. Ja. Nou ja, is ook nog eens bekend geworden dat, ik heb het daar ook aan het uh, blog al gezegd, dat 10% van de Engelsen niet gelooft dat Hitler ooit heeft bestaan. Dat meen je niet. Ja. Dus dat betekent dat 90% van de Engelsen wel in dat fabeltje gelooft. Ja. 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 Zeg, mag ik misschien ook even nog wat aandacht hier? Hé, hey, Pitty, Pitty Bright. Ja, ik, uh, ik wou even weten waar ik uh, gewoon kan gaan pissen. En trouwens, is er ook een toilet waar de deur van open kan blijven staan? Ja, hoor, dan. Ja? Ja, okay. This is the moment. <laughs> Ik zit op zo'n ding, man. Hij zegt het zelf, dit is het moment. Ja, ik moet erop staan, ik bloed. Ik ga 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 bloed. Ik 